Bueno, ya, ya está la gente, la empresa de electricidad y montaje de la parte de, de herrería están trabajando. Anoche ya me pasaban unos WhatsApp de algunas lámparas encendidas, porque también hubo demora. Cuando se empezó, llovió, hubo dos días de, de lluvia. Imagínense, eso está en altura y también con todo el tema de electricidad. Pero está todo bien, está en orden, estamos haciendo... Eh, las previas, les digo yo, eh, cerrando todo para que el 7 se pueda disfrutar de una noche agradable, que espero que el tiempo acompañe. Esto lo hacemos para la gente, este, encender nuevamente el árbol. Este año, como les dije recién, este año de, 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 tanta, eh, de tanto sufrimiento, de padecer en, en, en la fase económica, este, no... no no se va a poner nada nuevo, solo, no, nada nuevo, solo se va a redistribuir, pero bueno, va a haber un show musical del que van a poder eh, disfrutar los vecinos y los ocasionales visitantes de, del lugar, porque a veces porque se enteran y van, otras veces porque están pasando por Tío Pugio y se detienen un ratito si no van apurados, no van con tiempo. Hemos decidido hacerlo el día 7, para, para que no se superponga con la fiesta que tiene el IPEM, porque es la noche de egresados, así que bueno, uno trata de, de coordinar. ¿Desde qué Pero hora, cuál realidad, es la grilla? Sí, va a partir de las 20.15, más o menos, y la grilla comienza así. Eh, hay una, una niña, eh, Milagros Rodríguez, que es de Tío Pugio, va a hacer un par de temas, el año pasado también, la, en realidad yo conocí su voz ahí, sabía lo que hacía y este año la invité y, y bueno, con mucho gusto ella, porque yo le conté a los papás, porque ella es muy niña y ella sí, me mandó a decir que, que con mucho gusto va a ir, eh, va a estar Martín Machado también, que es un, es un valor local, ¿no es cierto?, que hace música de todo tipo, la fragua, que uno de los integrantes de la fragua es también un ciudadano de Tío Pugio. Y seguramente entre la fragua y la conga, que es quien va a cerrar, tal vez invitemos eh, a un muchacho de Tío Pugio que también ha hecho unos temas de Tío Pugio y estoy seguro que él le va a gustar mostrar, más allá de que muchos lo conocen ahí, pero le va a gustar mostrar lo que hace, que se llama Diego Camuso, todavía no está cerrado, pero es algo que que lo pensábamos, eh, no lo sabemos porque queremos ver también si la conga no, los, no nos limita con sus tiempos.